भारत भारती के अमर साहित्यकार बंगाल के अपूर्व कथा शिल्पी स्वनाम धन्य स्वर्गीय श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्य स्मृति में उन्हीं की एक सरस कथा बैकुंठेर विल पर आधारित एक विनीत चित्रांजलि सुनिए मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि मैं ठहरा नौकर वो ठहरे मालिक जहाँ उनका जी चाहेगा जाएंगे आप मेरी जान क्यों खा रहे हैं अरे तो चक्रवर्ती बता के नहीं देते कि आज दिन से बैकुंठ मजूमदार कहाँ का है भाई वो जब आएंगे तो उन्हीं से पूछ लीजिए ये क्या बताएंगे मास्टर जी मैं बताता हूँ आपको बताओ जरा कहानी तो लाइए जब तीन महीने का था इसकी मां चल बसी आज मुश्किल से साल भर का है दूसरा ब्याह करने की मेरी इच्छा तो नहीं थी लेकिन जब देखा कि दुकान और बच्चा दोनों को मैं अकेला नहीं बचा सकूंगा तो मजबूरन राजी होना पड़ा ताकि मेरे गोकुल को मां का प्यार मिल सके और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने मेरी सुन ली बाल कन्हैया 
चलत चलत पग दुखन आए अब तो गोद उठा ले मैया
तुम राम लगन बने हो क्या सुनो क्या तुम कोई जादू जानती हो क्या जादू तुमने तो इस घर को जैसे स्वर्ग बना दिया जब मैंने क्या किया नहीं तो और किसने किया सचमुच मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूँ कभी कभी सोचता हूँ कि अगर तुम्हारी जगह और कोई आती तो क्या होता गोकुल और विनोद कहने को तो सौतेले भाई है लेकिन इतना प्यार इतना प्यार मैंने आजकल सगे भाइयों में भी नहीं देखा और अच्छा तो तो दोहरी मिठाई खिलाओ गोकुल कहा गोकुल कहा है मगर है गोकुल गोकुल माँ बुला रही है आओ ना के जबल पास होने की बधाई हो हाँ बेटी तुम सच्चे रतन गर्भा हो कैसे होन हाल लड़के को जन्म दिया है तुमने आप तो आ, मेरे पास है मेरे पास है <laughs> इतने लड़कों में तुम्हारा विनोद एकदम फर्स्ट हुआ है और एक साथ दो दर्जे चढ़ा दिया गया आज मैं तुम्हें बता देता हूँ बेटी तुम्हारा ये लड़का हाई कोर्ट का जज होगा जरूर होगा और ये गोकुला कहा ये कहा अब अरे ये गोकुला इतना गधा इतना गधा है कि न पूछो बात इम्तिहान के दिन मैं तो लड़कों पर पहरा दे रहा था कितने ही लड़कों ने टेबल के नीचे किताबें खोलकर खूब मजे से नकल की ये खुद इसी के दाए बाए मलिक घराने के दो लड़के बैठे नकल कर रहे थे मैंने देख कर भी नहीं देखा और तो और मैंने इस कम्बक्स को आंख दबा कर इशारा भी किया फिर भी ये बोधे बैल की तरह चुपचाप बैठा ही रहा किसी तरफ भी सर उठाकर नहीं देखा तो लड़के पास हो गए और ये मेरा पढ़ा वो पास न होता सब लड़के नकल कर रहे थे नहीं देखा खूब मन लगा के पढ़ूंगा तो मैं भी फर्स्ट आ जाऊंगा हाँ हाँ गोकला होगा फर्स्ट पूरब का सूरज उधर होगा पश्चिम में अरे बेटी जो फर्स्ट होगा वो बैठा है मेरी गोद में फिर भी क्या चल लज्जा शर्म है लड़कों से कहता क्या बैठता है मैं नहीं पास हुआ तो क्या हुआ मेरा छोटा भाई तो फर्स्ट हुआ है तुम तो इसे बिना माँ का समझ कर इतना लाल कर रही हो लेकिन पराया आखिर पराया ही होता है तुम अपने विनोद पर इस गोकुले का असर न पड़ने देना ना ये लड़का किसे भी ले डूबेगा अच्छा बेटी देर हो रही है मैं चलता हूँ लेकिन मेरी बात याद रखना तुम्हारा बेटा एक न एक दिन जरूर जज बनेगा अगर कहोगे तो मैं खुद आकर इसे पढ़ा जाया करूंगा गोकुल 
जरा इधर तो आप क्यों रे जब सभी लड़के किताब से नकल करके पास हो गए तो तूने नकल क्यों नहीं की बोल चुप क्यों खड़ा है मैं पूछता हूं तूने नकल क्यों नहीं की हाँ बेटा जवाब दे वो क्या पूछते हैं अरे गोकुल ये क्या इतना बड़ा होकर कोई रोता है बोल बेटा बोल इम्तिहान के पहले हेड मास्टर साहब ने कहा था कि कोई लड़का चोरी से नकल वकल ना करे अच्छा ठीक है तो अब आगे से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद चल बेटा सोने चल माँ नहीं बेटा वो तो ऐसे कह रहे हैं अब तो खूब मन लगा कर पढ़ना अच्छा पीनू डबल पास हो गया और तू नहीं होगा अरे तू तो इतना बड़ा भाई है देख लेना अगले साल तू भी डबल पास करेगा जा बेटा जा सो जा नहीं तुम भी चलो जा ना किताबें रख दे चल मेरे साथ दुकान चल दुकान हाँ अब गोकुल आगे नहीं पड़ेगा मेरे साथ दुकान जाया करेगा चल चल जल्दी कर भला ये कोई बात है दूध बेटा बच्चा जाएगा तुम्हारी दुकान चलाने अपने चीते जी मैं गोकुल को पढ़ाई लिखाई छोड़ने नहीं दूंगी ऐसा गुस्सा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा आखिर गुस्सा किया किसने तुमने और किसने मुझे आज तक कभी गुस्सा करते देखा है तो फिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो बचपन में सभी पास फेल हो जाया करते हैं इसलिए क्या इसको छोड़वा देते हैं चल बेटा सुनो सुनो तो सही बोलो मैंने गुस्सा नहीं किया बल्कि मैं तुम्हारे बड़े लड़के पर बहुत प्रसन्न हूँ इसीलिए मैं अपने साथ से दुकान ले जाना चाहता हूँ जयलाल मास्टर की तरह मैं तुम्हें ये विश्वास तो नहीं दिला सकता कि तुम्हारा छोटा लड़का किसी दिन जज हो सकेगा या नहीं मगर एक बात मैं निश्चित रूप से कह देता हूं कि मेरे न रहने पर गोकुल के भरोसे ही तुम निर्भय और निश्चिंत होकर रह सको और फिर तुम तो देख ही रही हो अब मुझ में पहली सी शक्ति भी नहीं रही लेकिन लेकिन मेरा गोकुल बहुत सीधा है वो क्या तुम्हारी दुकानदारी के दाव पे समझ सकेगा उसे तो जो पाएगा वो ही ठग लेगा नहीं सब लोग उसे नहीं ठगेंगे हाँ कुछ लोग शायद मगर वो तो किसी को नहीं ठगेगा बस इतना ही बहुत है तब लक्ष्मी जी अपने आप उसके हाथ आ जाएंगी देखो इम्तहान में नकल न करके इस उम्र में गोकुल ने जितने बड़े लोभ से अपने आप को बचा लिया है वो शायद तुम नहीं समझ सकोगी जो इतना कर सकता है तो समझ लो कि दुकानदारी के दाव पे रुपए में चौदह आने उसके सीखे सिखाए हैं दुआने जो बाकी है वो मैं सिखा दूंगा लेकिन लेकिन लोग क्या कहेंगे लोगों की बात मैं नहीं जानता मैं अपनी बात जानता हूँ गोकुल के हाथ तुम्हें और विनोद को सौंप कर मैं निश्चिंत होकर आंखें बंद कर सकूंगा ऐसी बात न करो अगर तुम ये ठीक समझते हो तो बात मानेगा और से अपने बाबा के साथ दुकान जाया कर अच्छा मैं 
से कपड़े निकाल देती हूँ छोटा है ना उसको खूब पढ़ाना अच्छा माँ मैं पढ़ाऊ ना माँ मैं दुकान का काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा चलो बाबा माँ को प्रणाम किया मन लगा कि खाम सीखो तुम्हारे ही सहारे हम लोगों की नैया किनारे लगेगी चल चलो चलो बेटा चल और उस दिन से ही गोकुल ने खेल कूद और पढ़ाई लिखाई का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दिया और अपनी माँ की आज्ञा अनुसार अपने बाबा बैकुंठ मजूमदार से मन लगाकर दुकान का काम सीखने लगा इधर विनोद रात दिन स्कूल की पढ़ाई में लगा रहता कुल रकम दो सौ तीन रुपया पंद्रह एक के बाद एक वर्ष बीतने लगे विनोद गांव की पाठशाला में सदा अव्वल आता रहा और इधर गोकुल को धीरे धीरे दुकान का सारा काम संभालते देख बूढ़े बैकुंठ मजूमदार का मन प्रसन्नता से भर गया समय देखकर कर बाप ने गोकुल का ब्याह रचाया छोटी सी बहू घर आई नाम था मनोरमा माँ के हृदय की प्रसन्नता की सीमा न रही फिर एक दिन बूढ़ी मासी माँ सबको आशीष देती हुई चल बसी और फिर बहू ने एक चांद सी लड़की को जन्म दिया मानो लक्ष्मी जी स्वयं घर आ गए बैकुंठ और भवानी दादा दादी बन गए गोकुल ने माँ बाप से लड़ झगड़ कर विनोद को आगे पढ़ने के लिए कलकत्ते भिजवा दिया विनोद ने कलकत्ते में भी अपने गाँव का नाम रोशन किया स्कूल ही की तरह कॉलेज में भी वो हर साल ऊंचे नंबरों से पास होता रहा बैकुंठ मजूमदार के जीवन में कोई चिंता बाकी न रही बेटा गोकुल ये लो दुकान की चाबियां। आज से सारा कारोबार मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूं लेकिन बेटा मेरी एक बात कभी बत भूल ईमानदार आदमी को कोई ठग कर मार नहीं सकता मेरे सर पर बड़ी बड़ी आफते आई लेकिन सिर्फ ईमानदारी की वजह से ही मुझे किसी के आगे सर झुकाना नहीं पड़ता बेटा मेरी इस मर्यादा को तुम भी जीवन पर बनाए रखो मर्यादा को कायम रखते हुए गोकुल ने दिन रात मेहनत करके दुकान को इतना बढ़ाया कि चार ही साल बाद लाखों का व्यापार करने लगा विनोद अभी कलकत्ते में पढ़ ही रहा था कि गोकुल ने अपने छोटे भाई के लिए बड़े शौक से खूबसूरत सा नया घर बनवाया एक दिन की बात है कि जमींदार के दोनों बेटे सुरेश रमेश दुकान पर आए कैसे हो गोकुल आप लोग आइए आइए बैठे आप लोग कलकत्ते ऐसी कब आए विनोद अच्छा है ना 
छुट्टियाँ शुरू हो गई छुट्टियाँ तो आज शुरू होंगी लेकिन हम लोग एक दिन पहले ही चले आए और विनोद वो आज रात की गाड़ी से आ रहा है आज रात की गाड़ी से ये चिट्ठी दी है उसने अरे इसके लिए क्यों तकलीफ की आपने मुझे बुला लिया था हवेली में चक्रवर्ती महाशय आज रात को विनोद आ रहा है जद्दू चाह तो जल्दी और नया मकान साफ सूफ करा के ठीक करा दे बिनो रात को आ रहा है आज रात को आज रात को जाना जल्दी और माँ और बाबा को भी खबर कर देना चक्रवर्ती मार से मैं भी आया थोड़ी देर में माफ कीजिए भाई का नाम सुनते ही सब कुछ भूल जाते हैं उस दिन कह रहे थे अब की विनोद आएगा तो बैंड बाजे के साथ लाऊंगा शायद उसी का इंतजाम करने गए तुम्हारे ताता आ गए मास्टर जी मास्टर जी ये देखे दिनों सब मेडल मिला है सोने का मेडल अरे मिलेगा क्यों नहीं आखिर मेरा ही तो पढ़ाया हुआ है मास्टर जी क्या दुर्गा 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 माँ बाबा बिना तो होने का जो का मेडल मिला तेरा दिल है कि पत्थर छह महीने से माँ को चिट्ठी तक नहीं भेजी तुम तो हद करती हो माँ चिट्ठी नहीं भेजी भेजेगा कहा से भला इसे चिट्ठी लिखने की फुर्सत थी जानती हो माँ इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं इसे तुम्हें चिट्ठिया ही लिखता रहता तो फिर ये मेडल कहा से मिलता तुमने तो मेडल देखा ही नहीं माँ देखो ना देखो ना इस पर विनोद का नाम लिखा हुआ था विनोद मुजुमदार गोकुल बेटा ये मेडल तुझे ही मिलना चाहिए था मुझे <laughs> मार तुम तो कमाल करती हो मेडल और मुझे क्यों नहीं विनोद जो आज इस लायक बना है वो किसके सहारे तूने ही लड़ झगड़ कर इसे कलकत्ता भेजा था तू ही दिन रात मेहनत करके इसे रुपया भेजता है देख बेटा ऐसा दादा मिलना बड़े भाग की बात है इसने आज तक अपने लिए कुछ नहीं किया हमेशा तेरी ही बात सोचता है ये जो नया घर बनाया है ना ये भी तेरे लिए अच्छा माँ सरकार भले तुझे मेडल दे अगर मैं होती तो इसी को मेडल देती बाबा सुन लो माँ क्या कहती है अरे तू खड़ा क्या है चल तुझे कमरा दिखाओ कमाल इसमें तो मिठाई ना मिठाई कलकत्ते की मिठाई चाचा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं अरे ये तो कलकत्ते की मिठाई है का, 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 तो, 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 और क्या अरे गुड़िया बैल तुम्हारे लिए अरे मोर अरे ले ले दे दिए अब क्या है अब क्या ये तुम्हारे लायक चीज नहीं है दवाई तुम्हारे चाचा का बीमार है बाबू विनोद ने अपना बेग मंगवाया है ले जा अरे मा तुम बैठी बैठी क्या देख रही हो कुछ और मंगाओ ना रामा बस बस अरे बात कैसे खाना पड़ेगा आया दादा के काबू सब कुछ खाने अच्छा विनोद तू ये दवाई कब से पीने लगा दवाई पहले दवाई तो बीमार था मुझे दिखा तक नहीं हैं कुछ नहीं वो बात ये है दादा मेरा पेट खराब रहता है ना इसीलिए खाने से पहले कभी कभी थोड़ी सी अरे पेट की तो सौ बीमारियां होती हैं क्यों माँ सुबह चलना मेरे साथ कभी रात को दिखाऊंगा नहीं दादा ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है विनोद 
हम लोगों के जीवन में अब और कोई चिंता बाकी नहीं रही बस एक तुम्हारी चिंता है हाँ विनोद तू अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखेगा तू इतनी पढ़ाई कैसे करेगा अभी तो तुझे एम ए पास करना है ला पढ़ना है जज बनना है क्यों बाबा हा? मैं तो काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था गाड़ी यहाँ रुकी तो दिल नहीं माना मैंने सोचा जरा बेटी और दामाद से भी मुलाकात हो जाएगी और आपके भी दर्शन हो जाएंगे बस आधे घंटे में मुझे दूसरी ट्रेन मिल जाएगी ये कैसे हो सकता है बरसों के बाद तो आए हैं अब दो चार दिन के लिए तो आपको जरूर तैरना है तो आपके साथ कुछ सुना मुस्मरा भी करना है आप ठहरे तजुर्बेकार आदमी बेटी तू भी कमाल करती है भला मैं बेटी के घर खाऊंगा जिस दिन बेटी का अलग घर होगा बाबा उस दिन मत खाना अच्छा <laughs> तुम अलग होने की सोच रही हो अलग घर चाहिए तो चली जाओ ना अपने बाप को मैंने कितनी बार कहा है कि कम बोला कर इसके सामने कैसे बोलना चाहिए क्या बोलना चाहिए जरा भी समझ नहीं है तुझे अच्छा मैं दुकान जाने की तैयारी करता हूँ माफ कीजिएगा राय मसाय देखिए ना इतना बड़ा हुआ है अभी तक इसको बात करने का ढंग तक मालूम नहीं अगर कोई बात भी हो ये लोग बच्चे हैं अब इन लोगों की बातों का ख्याल करेंगे हम लोग तो कैसे चलेगा आप भी किस चक्कर में पड़े हैं <laughs> क्या बताऊ राय मसाय मेरी अब उम्र हो गई है इधर गोकुल है लड़का बहुत अच्छा है लेकिन स्वभाव तो आप देख ही रहे और उधर विनोद अच्छा राय मुश है आप तो कलकत्ते में रहते हैं विनोद के बारे में आपने कभी कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं सुनी देखिए जब आपने पूछ ही लिया है तो बताना मेरा फर्ज हो जाता है नहीं ऐसे लड़का होनहार है जही न सब कुछ है लेकिन एक तो कच्ची उम्र फिर कलकत्ता शहर पैसे की कोई कमी नहीं और जमाने का रंग आप देख ही रहे हैं नहीं ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है उम्र पाकर सब ठीक हो जाएगा मगर फिलहाल उसकी संगत जरा अब जैसे यहीं के जमींदार आशु मलिक के वो दोनों लड़के हैं ना वो क्या नाम उनका सुरेश और रमेश वो दोनों उसके साथ ही पढ़ते हैं और जमींदारों के लड़कों का हाल आप जानते ही तीन कौड़ी आज ये मोदी के बेटे को आसमान पे क्यों चढ़ाया जा रहा है अबे पांच कौड़ी भजकलदारम 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 अरे यार तो समझता क्यों नहीं अपने दोनों सरकार तो सर से पाँव तक कर्ज में लदे हुए हैं बराबर हवेली तक तो गिरवी पड़ी है और अपनी तनख्वाह कब से नहीं मिली छह महीने से और ये ठहरा लखपति का बेटा इसकी खुश नहीं करेंगे तो क्या मेरी तेरी करे वाह सरकार ने भी क्या नगीना ढूंढ के निकाला है देखो विनोद अब की बात जब तुम कलकत्ते जाओगे तो होस्टल में नहीं रह सकते क्यों तुम्हें हम दोनों के साथ रहना पड़ेगा क्यों रमेश हाँ हमारे साथ रहना पड़ेगा।, पड़ेगा आपके साथ अजी विनोद बाबू जो कुछ आपको आता है वो दोनों सरकार को सिखा दीजिएगा और जो दोनों सरकार को आता है वो आपको सिखा देंगे जल्दी ऐसी कलकत्ते चलने की तैयारी करो आज रात को घर नहीं आएगा घर नहीं आएगा क्यों वो जमींदार के घर उसके पास होने की पड़ती है ना इसलिए खाना भी वही खाएगा और रात भर वही रहेगा सुना तुमने लाला बाबू रात पर घर नहीं आएंगे आएंगे कैसे वहाँ बड़े बड़े अफसर आए होंगे अंग्रेजी में बातें कर रहे होंगे तुम क्या उसे भी हमारे जैसा मामूली आदमी समझती हो अच्छा लेकिन वो रात जा जा। लाला बाबू नहीं आएंगे लेकिन जज्जू वो रात भर वहाँ क्या करेगा पार्टी क्या रात भर चलती रहेगी 
बड़े लोगों की पार्टी है ना माँ जल्दी कैसे खत्म हो जाएगी नहीं नहीं मुझे तो डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ खाने से पहले थोड़ी सी अबे तो इसके बाद खाना ही खाएंगे देखिए आप चिंता न किया कीजिए चिंता और चिता एक ही समान है मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन लड़का जब तक अच्छाई और बुराई को समझने न लगे उसके हाथों में रुपया टका जायदाद बिल्कुल नहीं देनी चाहिए अजी दुनिया में बुराई की जड़ क्या है ये रुपया पैसा पैसा नहीं होता जो ये पैसा नहीं होता कुछ और मैं होता मगर ऐसा ऐसा नहीं होता ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा के पैसा ही मालिक पैसा ही दाता पैसा ही तेरा यार तो प्यारे भजो कल दारम भजो कल दारम भजो कल दारम भजो कल दारम भज कल दारम भज कल दारम प्यारे भज कल दारम प्यारे भज कल दारम प्यारे भज कल नामा है जिसके पास उसके हाथ जोड़िए के हाथ जोड़िए जी उसके हाथ जोड़िए मौके से अपनी दाल में निपून जोड़िए निपून जोड़िए जी निपून जोड़िए अपनी हरेक पाई को दांतों से दाबिए पैसा ना छोड़िए कहीं पैसा ना छोड़िए पैसा ना छोड़िए कहीं पैसा ना छोड़िए कुछ क्यों भला क्यों के पैसा ही मालिक पैसा ही दाता पैसा ही तेरा यार तो प्यार भजो कल दारम भजो कल दारम भजो कल दारम भजो कल दारम खींच तान की ये दुनिया यहाँ जैसा खींचे तैसे को यहाँ जैसा खींचे तैसे को चुंबक की कशिश लोहा खींचे और पैसा खींचे पैसे को कुछ क्यों क्यों के पैसा ही मालिक पैसा ही दाता पैसा ही तेरा यार तो प्यार भजो कल दारम भजो कल दारम भजो कल दारम भजो कल दारम ओ तेरी गोलाइयों में तेरी गोलाई घिरा दिल मेरा आज जाना के क्यों ये जहाँ गोल है चांद सूरज भी है गोल तेरी तरह गोल धरती पे ये आत्मा गोल है के पैसा ही मालिक पैसा ही दाता पैसा ही तेरा याद तो प्यार भजो कल दारम भजो कल दारम भजो कल दारम भजो कल दारम भज कल दारम भज कल दारम प्यारे भज कल दारम प्यारे भज कल दारम प्यारे भज कल
बढ़ा तो दिया है लेकिन तुम जानो विनोद की तो उसकी मां बैठी हुई है पर तुम दोनों का कौन है इस घर में और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि ये हम गोकुल जब देखो भाई भाई करता रहता है अपनी कोई फिक्री नहीं है लेकिन बेटी तुम्हारे एक नहीं दो नहीं तीन तीन छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं इनका आगम तुम नहीं सोचोगे तो और कौन सोचेगा मैं तो शाम की गाड़ी से जा रहा हूं पर यह कहे जाता हूं कि अगर यहां कोई ऐसी उल्टी सी बात है और बेटी लड़कियों का तो धर्म ही यही है कि ससुराल में सबकी सेवा करना इसी से घर में मेल जोल और सुख शांति रहती है और तुम्हारे तो दशरथ जैसे ससुर कौशल्या जैसी सास और लक्ष्मण जैसा देवर बड़ी भाग्यवान हो बेटी बड़ी भाग्यवान आपने मुझे बुलाया है बाबा हाँ बैठो बेटा बैठो मैंने सुना है कि तुम बहुत जल्द कलकत्ता वापस जाने की सोच रहे हो जी हाँ जल्दी नहीं जाऊंगा तो एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा और बात यह है कि इस साल मुझे एमए और लॉ दोनों की पढ़ाई करनी है ना देखो बेटा मेरी राय में तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बहुत हो चुकी है अब तुम यहीं रहकर दुकान में भाई का हाथ बटाओ तो अच्छा है क्यों तुम्हारा क्या ख्याल है जी मेरा क्या ख्याल हो सकता है जैसा आप मुनासिब समझे पहली बात तो ये है विनोद कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई के हक में नहीं हूं और दूसरी बात यह है कि अब गोकुल के लिए इतना बड़ा कारोबार अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है कौन कहता है मुश्किल हो रहा है जब देखो आप कोई ना कोई बहाना निकालकर इसकी पढ़ाई बंद करवा देना चाहते हैं ये नहीं होगा बाबा कभी नहीं होगा गोकुल मैं साथ साथ कह देता हूँ माँ अगर इन्होंने विनोद की पढ़ाई छोड़ा दी तो मैं मैं दुकान को ताला लगा दूंगा कहा से चला जाऊंगा देखो बेटा तुम खुद काफी पहली के समझदार मैंने जो कुछ भी कहा है उस पर अच्छी तरह सोच विचार कर लो ऊंच नीच समझ लो फिर उसके बाद जैसा तुम ठीक समझो अच्छा चाहो लेकिन मैं पूछता हूं बाबा से बहस करने की जरूरत क्या थी वो खुद कौन सा पढ़े लिखे हैं जो किसी को पढ़ने की सलाह दे पढ़ाई छोड़ दूंगा और तू तू इस मोदी की दुकान में बैठेगा मेरे जीते जी दादा दादा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा लेकिन जब बाबा हाँ हाँ बाबा ने कहा है लेकिन माँ ने तो नहीं कहा पढ़ाई छोड़ने के लिए आ, नहीं दादा माँ ने तो नहीं कहा बस तो फिर चक्रवर्ती माँ से इसको पढ़ाए के लिए जब जितने रुपए चाहिए बिना किसी से पूछे ताचे भेज दिया कीजिए अच्छा बड़े बाबू लेकिन दादा अरे बेवकूफ तू समझता क्यों नहीं एम ए और ला पास करके तू वकील बनेगा फिर एक दिन तू जज बनेगा तो बाबा को क्या खुशी नहीं होगी अच्छा एक बात पूछू मुझे नहीं बताओगी तुम्हें चिंता किस बात की है <laughs> चिंता तुम्हारे होते भी मुझे चिंता किस बात की है लेकिन मैं आज आज दिन से देख रही हूँ ना तो तुम खाना ठीक से खाते हो ना रात को नींद आती है आखिर बात क्या है विनोद ने कुछ किया है अरे विनोद क्या करेगा तो फिर फिर क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम घबराती क्यों हो <laughs> मेरे रहते हुए तुम चिंता क्यों कर रही हो बोल कब जा रहा है कलकत्ते जाना ही है दादा तो कल चला जाऊंगा सुरेश रमेश तो चले ही गए अच्छा अच्छा चक्रवर्ती महाशय पाँच सौ रुपया अभी दे दीजिए इसे पाँच सौ हाँ हाँ पाँच सौ गिनिए ना मुँह क्या देख रहे हैं जी अच्छा देख विनोद मेरे जीते जी रुपये पैसे की चिंता न करना अरे मैं जो दिन रात काम करके लाखों रुपया कमा रहा हूँ सो किसके लिए 
लेकिन मन लगाकर पढ़ाई करना विनोद अरे मैंने यहाँ समझा है कि मेरा भाई एक दिन जज बनेगा और तू जल्दी जल्दी इम्तान नहीं पास करेगा तो मैं लोगों को मुंह क्या दिखाऊंगा बोल समझ गया ना विनोद समझ गया ना चल ये बात तुमने अपनी आंखों से देखा है आ? नहीं मैंने उसे पीते हुए देखा तो नहीं लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उसकी संगत अच्छी नहीं है और अब की बार सुनता हूं वो कलकत्ते में आशु मल्लिक के लड़कों के साथ रहने वाला है जिसकी मैं तारीफ कर रहा था की तबीयत भी कुछ नाताज है उस्ताद जी है सरकार बच्चियों के गले का भी इलाज हो जाएगा जी। और आपकी तबीयत का भी इलाज हो जाएगा जरा बात है विनोद विनोद कुछ कुछ माल है माल देखो भाई ईमानदारी की बात तो ये है कि मेरे बाबा तुम्हारे बाबा से जिंदगी भर कर डाले तेरे कहो हाँ तो जैसा बाप वैसा बेटा मेरा मतलब है कल कल दरअसल बात यह है कि जो रकम घर से लेके निकले थे वो तो खत्म हो गई और अभी तक मनी ऑर्डर नहीं आया इसी में है ना हाँ है तो इसी में आ, लेकिन
बुखार कुछ कम लगता है क्या कम लगता है आप तो कह रहे थे दो दिन में बुखार उतर जाएगा और आज आठ रोज हो गए देखते नहीं बाबा कितने कमजोर हो गए चिंता करने से क्या होता है गोकुल बीमारी आती है जल्दी और जाती है धीरे धीरे अच्छा मैं आज दवाई बदल दूंगा अरे ओ जो डॉक्टर बाबू के साथ जाओ दवाई ले आओ अच्छा चलो नमस्कार नमस्कार विनोद को बुलवा लेते तो हाँ बाबा मैंने शंभू और भुतवा को कलकत्ते भेज दिया है कल परसों तक विनोद आता ही होगा चलो बाबू विनोद बाबू तो कब लौटेंगे दादा हम ये चिट्ठी लाए हैं चिट्ठी लाए हैं देखो भाई उनका कोई भरोसा नहीं हाँ तो अब ये चबाई है वो विरोध के हाथों पहुंचते ही नष्ट हो जाएगी ये मुझसे कुछ लोग में भी सह नहीं जाएगा वह मेरे कलेजे में ये बात तीर की तरह चुपती रहेगी यही सोचता रहता हूँ भगवान को भी याद नहीं कर पाता सुनती हो सुनती हो तुम्हारे लिए भी कहीं खड़े रहने को जगह नहीं रह जाएगी और को कुल के बाल बच्चों को भी इधर उधर मारे मारे देखो तू विनोद को कुछ भी ना देना कुछ भी ना देना तुमने अपने खून को पानी करके जो कमाया है उसे मैं बर्बाद होने नहीं दूंगी दुकान मकान बाग संपत्ति सब कुछ गोकुल के नाम लिख दो सब कुछ गोकुल के नाम लिख दो अभी मैं खुद उस कागज पर गवाही कर दूंगी तुम्हें तो छूकर कहती हूँ मैं अपने हाथों से गवाही कर दूंगी मैं और कुछ नहीं चाहती तुम शांत रहो निश्चिंत रहो इस समय तुम्हारे मन में कुछ दुख न रहे कोई परेशानी ना रह जाए मगर, मगर उसकी चिंता तुम मत करो 
पढ़ा लिखा है अपना रास्ता ढूंढ लेगा और और वो कितना ही खराब क्यों ना हो गोकुल उसे कभी छोड़ नहीं सकेगा अपने छोटे भाई की देखभाल जरूर करेगा इस वसीयत नामे के मुताबिक आपकी सारी जायदाद का वारिस सिर्फ आपका बड़ा लड़का गोकुल मौजूदार होगा और आपके छोटे लड़के विनोद मौजूदार को इस जायदाद में से कुछ भी नहीं मिलेगा लीजिए दस्तखत कर दीजिए ने ऐसी वसीयत क्यों लिखवाई बाबा क्यों लिखवाई सब कुछ मुझे देकर आप बिनों का हक क्यों छीन रहे हैं गोकुल मैंने जो कुछ किया है बहुत सोच समझ कर किया है लेकिन मैं बिनोद को आशीर्वाद दिए जाता हूँ एक दिन वो जरूर सीधे रास्ते पर आएगा ऐसी ऐसी माँ के पेट से जन्म लेकर वो हमेशा बुरा नहीं रहेगा और तुम बिना अपनी माँ की राय के कोई काम नहीं करना बेटा ऐसी माँ बहुत बड़ी तपस्या करने से मिलती है बाबा बाबा मेरी माँ तो मेरी रहेंगी लेकिन आप विनोद को आधी जायदाद दे दीजिए भगवान के लिए उसका हक मत छीनिए बाबा उसका हक मत छीनिए ये जायदाद तुम दोनों भाइयों की है बेटा लेकिन जब तक विनोद सुधरना चाहे सुधी से हाल करना खबरदार खबरदार बेटा उसके हाथ में कुछ न देना कुछ न देना बाबा मैं सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली है हाँ बेचारे विनोद को तो एक पाई तक मिलने नहीं थी अजी ये कैसे हो सकता है अगर विनोद भी तुम का सगा लड़का है लेकिन भाई तो सोतेला बैठा है और यही खबर देने के लिए हम गार्ड का पैसा खर्च करके यहाँ आए हैं आपका समझते हैं गोकुल ने हमें यहाँ भेजा है अच्छा विनोद है कहा जी अजी आप लोग तो बार बार मुझसे ऐसा पूछ रहे हैं कि जैसे मैंने विनोद तो कहीं छुपा रखा है कहा ना आपसे हजारीबाग दिया हुआ है जब वहाँ ऐसी वापिस आएगा तो खबर कर दे गणेश मेरा ख्याल है कि गोकुल ने अपनी औरत की सलाह से सब काम किया होगा क्यों जी नहीं अपनी औरत के बाप निमाय राय की सलाह से किया होगा अच्छा वो सफेद बाल काली मूछ है जी हाँ लेकिन सवाल ये है कि विनोद को करना क्या चाहिए गांव जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए जाना तो जरूर चाहिए आगे आप जो ठीक समझे विनोद क्या कहता है अरे वो बेचारा क्या कहेगा जैसी राय हम देंगे वैसे ही करेगा ओ, ओ यहाँ क्या कर रही है मैंने अंदर कमरा साफ करने के लिए कहा था देखती नहीं गाड़ी का वक्त हो गया है अभी आ गया तो कहाँ बैठेगा चल चल जल्दी कर इस घर में जिधर ध्यान न दो वही काम नहीं होता देखो इस बुद्धू को भाई के लिए कितना परेशान रहता है और विनोद को इसकी जरा भी परवाह नहीं है पता नहीं आज भी आता है की क्यों रहा 
गाड़ी क्यों लौट आया मालिक तीन गाड़िया आकर चली गई लेकिन छोटे बाबू तो तो आज कलकत्ते से और कोई गाड़ी नहीं आएगी क्या जी अभी और दो गाड़ी आने वाली है लेकिन घोड़ों का दाना पानी नहीं हुआ था इसलिए हाँ हाँ छोटे बाबू तो खूब मिठाई पूरी खा के आ रहे हैं ना क्या तुम्हारे नवाब घोड़े दम भर में दाना पानी के बिना मर जाते जाओ अभी ले जाओ गाड़ी जी अच्छा और खाली मत लौटना खबरदार जी अच्छा दाना पानी नहीं हुआ था जी अच्छा जी अच्छा इस घर के घोड़े गधे सब नवाब बन बैठे अगर छोटे बाबू आए तो किराए की गाड़ी चले आएंगे आप इतनी चिंता क्यों करते हैं बड़े बाबू? मैं चिंता करूंगा उस अभागे के लिए आप कहते क्या है चक्रवर्ती माँ से घर में वो सब वो सब औरतें रोना धोना न मचाए रहती तो क्या मैं उसको घर में घुसने देता मैं अगर बिगड़ गया तो आप तो जानते ही है ना लेकिन मैं पूछता हूँ एक वसीयत नामा लिख देने से विनोद को जायदाद नहीं मिलेगी क्या किया है उसने चोरी की है डाका डाला है खून किया है लेकिन इस माँ को तो देखो अरे भाई तुम ठेरी औरत औरतों की तरह क्यों नहीं रहती तुमने बाबा के कानों में फूस फूस करके वसीयत का खूब मंत्र पढ़ा माँ मुझे तुमने सब तरह से मिट्टी कर दिया गोकुल मेरे पास आ बेटा आना गोकुल आ बेटा मैं तो समझता था तुम बहुत भली मानस हो मगर देखता हूं तुम भी कुछ कम नहीं हो औरतों की जाति ऐसी होती है तू इस तरह उल्टा सीधा मत बोला कर बेटा मैं तो तेरी दिल की बात समझती हूँ लेकिन लोग क्या कहेंगे माँ बेटा कुकुल समझदार बनना चाहिए अब इस घर का तू ही बड़ा है ना बेटा तू ही बड़ा है अरे हरान, ओ हरान। आया बाबा? नहीं मास्टर जी नहीं बिना मेरे गए कुछ नहीं होगा बिनो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो रूट गया सिर्फ वसीयत नामे की बात सुनी होगी बस रूट गया जब तक मेरे मुंह से पूरी बात नहीं सुनेगा वो किसी पे विश्वास नहीं करेगा माँ बाप ने मुझे कहीं का नहीं रखा मास्टर जी कहीं का नहीं गोकुल अच्छा सुन मैं आज ही हराम को कलकत्ते भेजे देता हूँ वो विनोद को सारी बातें समझाकर अपने साथ ही लेता आएगा अरे भला उसकी मजा ले जो ना हराम बाबा कलकत्ते जाने की तैयारी कर आज ही आज ही नहीं अब भी अच्छा और सुन आने जाने का खर्चा क्या लगेगा लग जाएगा कोई यही पचास साठ रूपए पचास साठ पचास साठ क्या चीज है मास्टर जी हरान किसी तरह मेरा भाई घर आ जाए जो कुछ भी लगेगा मैं सब देने को तैयार हूँ पाँच पाँच दस ये हुए अस्सी और पाँच पचासी पाँच तुम रख लो बाबा अस्सी मुझे दिखा अरे हाथ ने क्या मुझे गोकुल की तरह बुद्धू समझा है दस पंद्रह रुपए में आदमी पूरा कलकत्ता घूम कर आ सकता है अब बस मैं कहता हूँ कलकत्ते जाने की जरूरत ही क्या है आ? दो दिन चुपचाप घर में बैठा रहे और फिर गोकुल से जाके कहते ना कि विनोद मिला ही नहीं ये ले दस रुपए की मिठाई खा लेना देखो बाबा आ? तुम्हारी उम्र है घर बैठे लक्ष्मी जमा करने की और मेरी उम्र है घूमने फिरने और खर्च करने की लो पचास दे दो पचास पचास जूते नहीं मानूंगा हाँ। अच्छा मत दो मैं गोकुल से जाकर कह देता सुन तो आज कल की अवलाद बाप को भी नहीं छोड़ती दस रुपए और तू अपने ससुराल चला जा आ? दो दिन रहकर वापस आ जाना जितना खर्चेगा उसको दुगना मिल जाएगा अच्छा तुम चालीस देते हो कि गोकुल से जाके कह दो धीरे बोल धीरे बोल सुन रहेगा तो मुसीबत आ जाएगी ये दस और दे अब तो मेरे प्राण छोड़ अच्छा चलो दस और दे दे एक रुपये और अब जल्दी से तैयारी करो अपने ससुराल चला जा वो तो देखा जाएगा मैं कहा जाता हूँ देखा जाएगा आजकल की औलाद लक्ष्मी की कदर ही नहीं जानती भाई के पास जमा करा दूंगी अरे तो क्या मैं मर गया हूँ जो भाई के पास जमा करवाने जा रही हो ना दो मुझे तो छोड़ो तुम्हारी और लक्ष्मी की राश जो नहीं मिलती अरे तो तुम्हारी और मेरी कौन सी राश मिलती है 
अरे ओ हराम की माँ बात तो सुनती जा देखी ना जाने ये लक्ष्मी के साथ कहा से मेरे पल्ले पड़ गई बड़े बाबू बड़े बाबू वो जो हारान है ना वो कलकत्ते से वापस आ गया है आ गया है कहा है वो अपने घर में है लेकिन बड़े बाबू बड़े बाबू बड़े बाबू मेरी बात तो सुनिए बड़े बाबू बड़े बाबू तुम अभी आ रहे हो शायद कलकत्ते से लेकिन तुम अकेले कैसे चला आया हारन बिनो से मिले थे या नहीं हाँ मिला था कैसा है वो हारन अच्छा है अच्छा है लेकिन तुम उसे अपने साथ ही क्यों नहीं लेते आए मैंने तो कोशिश बहुत की गोकुल लेकिन ऐसा लगता है अब वो नहीं आएगा नहीं आएगा क्यों अब ये सब बातें ना ही पूछो तो अच्छा है तुम झूठ बोलते हो तुम चलते हो बिनोद से सारा गांव चलता है मेरे भाई से शायद तुम कलकत्ते गए नहीं इधर उधर घूम घाम कर रुपये उड़ा कर चले आओ अरे मैं तुम्हें क्या तुम्हारे बाप दादा को भी पहचानता हूँ मेरे पैसे खा के मुझे ही बुद्धू बनाता है भाइयों में भूत बनाना चाहता है चोर चुहारी उचक्के बता दिया तूने माँ को गोकुल चलो दूध पी नहीं पीना मुझे नहीं कहते यहाँ से जब देखो दूध पी लो खाना खा लो ये कर लो वो कर लो जैसे मुझे कोई काम ही नहीं बड़े बाबू ये लीजिए बामन पंडितों की दक्षिणा की फेरिस तैयार हो गई बड़े बाबू बाबा दस पांच इलाके नहीं छोड़ गए जो राजे रजवाड़ों की तरह बामनों को बिताई दीजिए चाहिए तब तक कह दीजिए हमारी आय से मेरी नहीं चलेगी सब ढोंगे भैया सब ढोंगे अरे दुकान दबाई सो दबाई मकान बाग बगीचे जेवर बैंक का रुपया सब कुछ अपने नाम लिखवा लिया गोकुल ने एक पैसा तक नहीं छोड़ा बेचारे के लिए तो अब जिंदगी भर उसी की दया पर पड़ा रहेगा विनोद ये भी और इसकी माँ भी और ये बेचारा हमेशा दादा दादा करता रहा आखिर सौतेला भाई कहते किसे है माँ जो तुम्हारी राय मांग कर चले वो गधा है बाबा तुम्हारी राय से चलते थे तो क्या मैं भी तुम्हारी राय से चला करूँ मैं तक एक ब्राह्मण को खिलाकर शुद्ध हो जाऊंगा बड़ा आगम बन नहीं करूंगा राम बेटा वो इस समय स्वर्ग में है भला उनके बारे में ऐसी बातें कहनी चाहिए और बेटा अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग बदनामी नहीं करेंगे करने दो तो लोगों को बदनामी मैं क्या मैं क्या किसी का दबाई लू जो डर के मारे मर जाऊंगा देखो बेटा वो जो इतनी धन संपत्ति छोड़ गए हैं उसके मुताबिक कारत ना होगा तो उनकी आत्मा को शांति कैसे होगी मैं खर्च के लिए कब मना करता हूँ माँ जो जी मैं आज खर्च कर डालू ना मगर बिन्नोर नाराज होकर कलकत पे बैठ गया है अब तुम्हें बताओ मैं अकेले क्या क्या करूँ अच्छा गोकुल क्या विनोद को इस बात की खबर मिल गई है मिली क्यों नहीं है माँ उसे खबर दी किसने खबर तो उसे हो गई है माँ बाबा सदा के लिए संसार से चले गए इसका क्या उसे पता न लगा होगा क्यों मेरी तरह उसके कलेजे में आग नहीं लग रही होगी उसे सब मालूम हो गया है माँ सब मालूम हो गया है अगर ये बात सच है गोकुल तो ऐसे भाई के लिए दुख मत कर समझ ले कि हमारे वंश में और कोई लड़का वाला नहीं है जो गुस्से में आकर मरे हुए बाप दर्द करने के लिए भी घर ना आए उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है क्या कहती हो माँ ठीक ही तो कहते हैं बाबूजी क्या बिना समझे बुझे ही इतना बड़ा काम कर गए है वो तो थे अंतरियामी जब इतना खोजने पर भी कलकत्ते में लाला बाबू का पता नहीं चला तो उन्होंने सारे गुण जान लिए इसीलिए तो बाबूजी अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम लिख गए हैं अब इसमें हमें कोई कैसे दोष दे सकता है तुम हो 
इसलिए चाहे जितना भाई भाई कर लो कोई और होता तो सुन रहे हो माँ जरा इस ओछे घर की बेटी की बातें तो सुनो देखो जी जो कुछ कहना है मुझे कहो मेरे बाप दादा तक मत जाओ मेरे बाप और तुम्हारे बाप दोनों बराबर है क्या कहा गोकुल देखो बेटी तुम्हें इन सब बातों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं जाओ अपना काम देखो जाओ मैंने तो आज तक कभी कोई बात नहीं कही नौकरानियों की तरह दिन रात काम ही करती रही हूँ लेकिन ये जो खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हर दम ये कहा करते हैं कि मेरा भाई ये पास है मेरा भाई वो पास है उस भाई ने इनसे आज तक सीधे मुंह बात भी की है इन्हें खुद ही कुछ शर्म है होती तो किसी के कुछ कहने की जरूरत ही क्या थी हर महीने ढेर के ढेर रुपयों का बंदोबस्त करने के लिए ही बड़े भैया है मगर समझाने जाती हूँ तो मिर्च क्या लगती है अब चाहे किसी को मेरी बात मीठी लगे चाहे कड़वी लगे पर ये तो मुझसे हो नहीं सकता कि अपना रुपया बर्बाद होते भी देखो अपने बाल बच्चों का आगम भी न सोचो और अपना मुंह बंद करके बैठे भी रहूं। बुद्धू बड़े भैया मिल गए हैं ठगने के लिए तो खूब ठगावे मेरा क्या है इन्हीं के बाल बच्चे दर दर मारे मारे फिरेंगे मैं बुद्धू कौन कहता मैं बुद्धू आखिर ये संपत्ति कमाई किससे मैंने या विनोद ने मेरी आंखों में धूल झोंक कर रुपये ठग ले जाए बिना के बाप की ताकत है मैं बड़ा हूँ वो छोटा है उसे चार इम्तहान पास किए हैं मैं इसे दस इम्तहान पास कर सकता हूँ वो घर में आए तो सही दरबान से थके देकर बाहर निकलवा दूंगा मैं भी देखता हूँ कौन विनोद को घर में घुसने देता है देखो विनोद तुम गाँव जा तो रहे हो लेकिन ना तो गोकुल से ज्यादा बातचीत करना और ना दुकान या तिजोरी की चाबियों का हाथ लगाना समझ गए ना हम लोग वकीलों से राय लेके दो चार दिन में पहुंचते चलो चाचा से क्या क्या कहा मुझे नहीं मालूम बाबा मैं तो सो रही थी चल झूठ बोलती है मालूम होता है तू भी अपनी दादी से मिल गई को सब समझा दिया है तुम तो कलकत्ते में थे ही नहीं और जब तुम्हें खबर ही नहीं मिली तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है का मकान छोड़ के हजारीबाग चले गए थे और यहाँ बाबा मरते समय खैर ये सब बातें फिर होंगी 
अरे एक तो वसीयतनामा लिख देने से क्या होता है समझ गए ना विनोद समझ गए ना लेकिन यहाँ के लोग ऐसे बदमाश हैं ऐसे बदमाश हैं कि तुम तो जानते ही हो समझ गए ना विनोद लो ये तिजोरी की चाबी तुम अपने पास रख लो और देखो ये सब पंडितों को बुलाया गया किसको कितनी विदाई देनी है ये तुम ठीक नहीं करोगे तो और कोई नहीं कर सकेगा और भैया मुझे तो इतनी फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे साथ बैठ के दो चार मिनट मशुरा कर सकू आप मुझे इन सब बातों में मत डालिए मैं इस चाबी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा हाथ हाथ नहीं लगाओगे जरूरत ही क्या है मैं ठहरा बाहरी आदमी दो दिन के लिए आया हूँ दो दिन बाद चला जाऊंगा चले जाओगे चले जाओगे विनोद जाना ही पड़ेगा और फिर ये सब रुपए पैसे का मामला ठहरा मैं हूँ दीन दुखी आदमी कहीं ठीक ठीक हिसाब ना दे सका तो आप मुझे चोर समझेंगे और शायद शायद मुझे पुलिस के हवाले करके जेल भिजवा देंगे लाला बाबू से कुछ बातचीत हुई थी नहीं। अच्छा तुमने सुना वो क्या कहते फिरते हैं कहते हैं मुझे तो बाबा के बीमार होने की खबर मिली ही नहीं जाने हजारीबाग या कहाँ का नाम बताते हैं ओ माँ लोग कैसे कैसे फरेब जानते हैं फरेब क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता मुझे अजी मैं क्या कोई अनजान बच्ची हूँ वो गंगा जी में गली तक खड़े होकर कहे तो भी मैं विश्वास न करूं। अच्छा सुनो अब तुम बहुत सावधान रहना इस समय तरह तरह के छलछंद रचे जाएंगे लेकिन तू बिना मेरे बाबा से पूछे कोई काम न कर बैठना वो कल सवेरे की गाड़ी से यहाँ पहुंच जाएंगे कौन पहुंच जाएंगे सवेरे मेरे बाबा तुम्हारे बाबा यहाँ हैं? आएंगे नहीं ऐसी मुसीबत के समय क्या अपने लड़की और दामाद को वो छोड़ देंगे मैंने चिट्ठी में सब कुछ समझा के लिख दिया है कमी बेशी हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा मैं जल्दी जल्दी में भागा हुआ कलकत्ते से आया हूँ खुद किसी चीज की देखभाल नहीं कर सका हूँ और ये गोकुल अभी बच्चा ठहरा अब आप ही लोगों का आशीर्वाद चाहिए इसे आप लोगों ने पधार कर जो इस घर को पवित्र किया है मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ बहुत आभारी हूँ एक दिन तो मैंने साफ कह दिया की लाला बाबू का एक घर में गुजारा नहीं हो सकेगा चाहे वो नौकरी करे चाहे कुछ और करे फिर क्या कहा उन्होंने कहेंगे क्या मैं क्या किसी से डरती हूँ आओ बेटा आओ आपने मुझे बुलाया हाथ से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात लौटाई जा सकती है बोलो लौटाई जा सकती है जी नहीं तो फिर तुम लोगों से ये क्या कहते फिरते हो कि विनोद हजारीबाग में था इसलिए नहीं पहुंच सका अरे इस तरह तो तुम खुद अपने पाँव में कुड़ी मार रहे हो बाबा यही तो हो रहा है इसलिए तो तुम्हें बुलाया है हरजा बेटी बेटा मुकदमेबाजी बड़ी बेढ़ब चीज होती है लोग अपने दुश्मनों को नहीं कहते हैं कि तुम्हारे घर में मुकदमेबाजी शुरू हो जाए सो वही मुकदमेबाजी अब इस घर में आघुसी है बेटी जरा तू बाहर जाकर देख कहीं इधर उधर कोई कान लगाए तो नहीं सुन रहा है क्या भरोसा यहाँ का ये ठहरी शत्रुपुरी बेटा बैठ जाओ ना तुम खड़े क्यों बैठो देखो बेटा ये निमाई राय न तो आज तक मुकदमेबाजों से डरा है और न आगे डरेगा अरे बेटा मेरा नाम सुनकर बड़े बड़े वकील बैरिस्टरों के मुंह सूख जाते हैं फिर ये तो छोटा सा लड़का है दो चार पन्ने अंग्रेजी पड़ गया तो इससे क्या हुआ आप किसकी बात कर रहे हैं कौन मुकदमा करने वाला है सुन लिया बाबा पूछ रहे हैं कौन मुकदमा करने वाला है तुम्हारी कसम इनके जैसा भूला आदमी तो सारी दुनिया में नहीं मिलेगा लाला बाबू इनको टक्कर सब कुछ छीन ले तो क्या कोई बड़ी बात है 
बस अब तुम आ गए हो इसी से भरोसा हो गया है नहीं तो साल भर के अंदर देखते कि तुम्हारी बेटी और नाते नाते सब सड़क पर खड़े होते विनोद मुकदमा करने वाला है मुझ पर सुन लो बाबा अरे बेटा ये भी कोई पूछने की बात है सारा गांव जानता है कि आशु मलिक के दोनों लड़के विनोद का साथ दे रहे हैं कलकत्ते से वकील आ रहा है और ये है कि उसी भाई को खुश करने के लिए पीछे पीछे घूमते फिरते हैं देखो बेटा जब तुम लोगों ने रोग आकर इस तूफान में नाव की पतवार थामने के लिए मुझे बुलाया है तो मैं पतवार थाम सकता हूँ और थामूंगा ही लेकिन तुम्हें भी ये मुनासिब है कि मैं जब जहाँ बैठने के लिए कहूँ बैठ जाऊँ और जब जहाँ खड़े होने के लिए कहूँ खड़े हो जाऊँ पैसा है ही ऐसी थी इसे देख कर तो आजकल सगे भाइयों का मन फिर जाता है ये तो फिर सौतेला है गोकुल बिना मुकदमा किए एक पैसा नहीं देने वाला है। यही तो मैं कहता हूँ अजी हमने भी कलकत्ते के मशहूर बैरिस्टर मिस्टर दत्त से सलाह कर ली और साथ में अपने दोनों वकीलों को भी समझा दिया सुना बिनोद अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं हम लोग तुम्हारे साथ रमेश बिल्कुल अजी अब तो बिल्कुल तुम्हारा हिस्सा देना ही पड़ेगा चाहे हमें हाईकोर्ट को लिया बेटा या कुछ और सुनना बाकी चक्रवर्ती महाशय मैं तो यहाँ था नहीं इसलिए तुम न जाने कितने रुपए खाते रहे मैं तो अच्छा ये एक ही महीने में विनोद के नाम एक हजार रुपए कैसे लिखे गए साहब वो तो बड़े बाबू ने भगवान जमाई बाबू इतने बेवकूफ नहीं गए सर जा बेटा मान लो के विनोद ने रुपए ऐटने की कोशिश की पर तुम्हारा तो फर्ज था कि गोकुल को समझाते बुझाते समझाते कैसे बाबा ये तो अंदर ही अंदर दुश्मनों से मिले हुए हैं जा बेटा चक्रवर्ती महाशय अब आप अपना मुंह काला कीजिए जी आपको नौकरी से जवाब दिया जाता है लेकिन साहब मैं तो जिंदगी भर मालिक मुझे अच्छी तरह जानते हैं चुप रहो बाबा को भी तुमने अपने मालिक की तरह बैल समझ लिया लिखा जाएगा बड़े बाबू मेरी चार महीने की तनख्वाह हाँ हाँ चक्रवर्ती महाशय वो तो बाकी है ही उसके अलावा और कुछ हेलो बेटा तुम चुपचाप बैठे रहो देखो जी दुकान का मालिक ये नहीं मैं हूं मैं जो कुछ कहूंगा वही होगा और कान खोलकर सुन लो तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी इसे अपना सौभाग्य समझो अपने बाप का सौभाग्य समझो कि मैं तुम्हें जेल नहीं भेज रहा हूं समझ गए दरवाजा इधर है दरवाजा इधर है चक्रवर्ती महाशय देखो जी अगर फिर तुमने मेरे बाबा की बात में दखल दिया तो या मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी या गले में फांसी लगाकर मर जाऊंगी अच्छा बाबा तुम नंदलाल को भी दुकान के काम पर क्यों नहीं लगा देते अरे बेटी इसीलिए तो मैं नंदलाल को साथ लेकर आया हूँ मैं तो यहाँ हमेशा रह नहीं सकता वरना वो नीम तल्ले का काम चौपट हो जाएगा तू घबरा ली बेटी मैं इसे सब कुछ समझा बुझा कर तैयार करके यही छोड़ जाऊंगा चाहे जैसा भी हो आखिर है तो मेरा ही लड़का लेकिन बाबा तुम सारा इंतजाम करके ही जाना इनका तो कोई भरोसा नहीं बड़े बाबू माँ जी आई है गोकुल ये सब पागलपन करने के लिए तुमसे किसने कहा चक्रवर्ती महाशय बहुत दिनों के आदमी हैं। ये जब तक जीते रहे तब तक के लिए मैं इन्हें काम पर रखती हूँ वही खाता लेकर इन्हें दुकान जाने दो एक बात और है गोकुल संजीव जी दया करके हमारे घर आए हैं तो रिश्तेदारों की तरफ दो दिन छोड़ चार दिन रहे पर उन्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि हमारे दुकान पर चोरी होती है या नहीं होती चक्रवर्ती महाशय आप देर ना करें दुकान जाए 
मैं नहीं चाहती कि कोई बाहर का आदमी आकर मेरी दुकान पर बैठे और वही खाता इधर उधर करे गोकुल इन्हें चाबी दे दो ये जाए वाह बलिहारी इसे कहते हैं पराय धन पर पोतदारी इनका हुक्म चलाने का ढंग देखा बेटा ये तो समझी हुई बात है बाबा हम लोग यहाँ रहेंगे तो किसी को चोरी करने का मौका कैसे मिलेगा क्यों भाई अब खड़े क्यों मैंने सोचा था कि ब्राह्मण है जो किया तो किया फिर भी दस पांच रुपए दे दूंगा लेकिन फिर वही शरारत तुम्हें तो बड़े घर भेजना ही मुनासिब था नमक हराम कहीं के दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से बड़े बाबू चाबी दीजिए मैं दुकान जाऊं हो जाएंगी क्यों बस बाबू जी हाँ लेकिन विनोद की माँ को अपनी तरफ मिलाना बहुत जरूरी होगा आइए आइए राय महाशय देखिए राय महाशय गोकुल चाहे जितना भी बड़ा हो गया हो लेकिन आज भी बच्चा है तो, तो है ही पंडित जी ये बेचारा मुकदमे के चाल फेर को नहीं जानता कल अगर ये फंस गया तो इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी मैं सारा बोझ अपने कंधों पर लेने को तैयार हूँ लेकिन 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 कुछ नहीं गोकुल आपके बेटे के समान है आप जो कहेंगे ये मानेगा तो महाराज आपके आशीर्वाद से लोग यहां देखेंगे कि मैं क्या करता हूं <laughs> लेकिन एक बात बता देता हूं कि दुश्मनों को अब एक मिनट भी इस मकान में नहीं रहने दूंगा चाहे वो मेरे दामाद की मां हो या भाई हो और इस चक्रवर्ती के बच्चे को तो जब तक निकाल नहीं लूंगा मैं पानी नहीं पूंगा अरे कोई है नहीं नहीं चक्रवर्ती महाशय को कुछ मत कहिए देखो गोकुल लेकिन मास्टर जी माँ उन्हें नहीं निकालना चाहती अब बाबा मुझे ये अधिकार नहीं दे गए कि माँ की बात टाल जाऊं हम्म तो चक्रवर्ती दुकान पर रहेगा जी हाँ वो तो रहेंगे तो फिर राय महाशय का क्या होगा ये अपने घर जाए हाँ इनका जो कुछ नुकसान हुआ है माँ से पूछ भिजवा दूंगा क्यों बाबा क्या विधवा को धन का लोग होना अच्छी बात बेटा पहली बात तो ये है कि औरत सुलक्षणी हो तो वो विधवा हो ही नहीं सकती अच्छा और बेटा विधवा भी हो और धन का लोग भी हो तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसी औरत का न तो पिछले जन्म में भला था और न इस जन्म में भला है और न अगले जन्म में भला होगा बेटी रमा आज सोमवार है याद रखना हम रात को भी दूध ही पियेंगे अच्छा बाबा अच्छा बाबू मैं तुमसे एक बात पूछू गोकुल नहीं चाहता कि आप मैं इस घर में रहूं और अगर गोकुल की यही इच्छा है तो वो अपने मुंह से क्यों नहीं कहता तुम्हारे बाप और भाई से दिन रात इस तरह अपमान क्यों कराता है किसने किसका अपमान किया है ये तो सारा जमाना जानता है अगर मैं अपनी चीज परायों के हाथ से बचाने के लिए अपने बाप और भाई के हाथ दे देती हूँ तो इसमें किसी की छाती में शोल क्यों होता है एक के फायदे के लिए दूसरे का सर्वनाश करना क्या कोई अच्छी बात है क्यों बेटी आखिर मैं किसका सर्वनाश करती हूँ जिनका सर्वनाश करती हो गालियाँ भी वही देते हैं इसमें वो क्या करे और मैं ही क्या करूँ जो ईट मारेगा उसे पत्थर खाना पड़ेगा गुस्सा करने ऐसी तो काम चलेगा नहीं
अम्मा रेलवे लाइन के पास अपने रहने के लिए मैंने एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया है कल सवेरे यहाँ से चला जाऊंगा मुझे भी अपने साथ ले चलो बेटा अब मुझसे इस घर का अपमान नहीं सा जाता है तो जैसे रखेगा मैं वैसे ही रहूंगी लेकिन किसी तरह इस घर से छुटकारा दिला दे बेटा सवेरे माँ को लेकर मैं अपने नए मकान में चला जाऊंगा नए मकान में हाँ मुझसे बिना पूछे ताछे मकान भी ठीक कर लिया हाँ तो यूं कहो पढ़ना लिखना छोड़ दिया है जी हाँ छोड़ दिया है एमए पास नहीं करोगे जी नहीं खैर लेकिन ये तो बताओ नए मकान में ले जाकर माँ को खिलाओगे क्या जो होगा देखा जाएगा फिर भी मुझे एक पचास रुपए की नौकरी मिल गई है ए? नौकरी तू तो नौकरी करेगा पचास रुपए की नौकरी करेगा मेरे जीते जी तू तो नौकरी करेगा बेवकूफ कहीं का और और तूने माँ से पूछा भी है वो तेरे साथ जाने के लिए तैयार है जी हाँ तैयार है सिर्फ आपसे पूछना बाकी है सिर्फ पूछना मुझसे पूछने की क्या जरूरत है मैं होता कौन हूँ तुम लोगों का जहाँ जी मैं तुम लोग चले जाओ ना मैंने क्या मैंने क्या तुम लोगों के पैरों में बेड़िया डाल रखी है से कह रहे आज वो नहीं जा सकेंगे क्यों बड़े बाबू आज क्या है आज दशमी जो है बाल बच्चों की गृहस्थी ठहरी आज जाने से बच्चा गुनी नहीं होगी कह दो माँ से आज मैं किसी तरह घर से जाने नहीं दूंगा जी चाहे तो कल चली जाए और जद दो साल की लौटा दो सुनो जब वो अपने मन से जा रही हैं तो रोकने की क्या जरूरत है मेरी खुशी मैं रोकता हूँ वो ठहरी घर की मालकन आज वो घर ऐसी चली गए और कल को बाल बच्चे पटापट मारने लगे तो एक जा तू वो क्या देखता है लौटा दे पालकी तुम लोग वहाँ खड़े खड़े वो क्या देख रहे हो पालकी उठाओ मालिया नहीं आएंगी जख्मी के लिए हवा के घर से जाता है बच्चा क्यों नहीं होगी अरे बेटा एक के जाने से क्या होता है जब तक दो चार का सफाया न हो जाए तब तक शांति थोड़ी मिलने वाली है। लेकिन बाबा मैंने तो सुना था कि डायन भी साथ घर छोड़ देती बेटा वो सत्युग की बातें थी आज की डायन तो अपना घर भी नहीं छोड़ती कलयुग कहते किसे हैं? रमा बेटी हलवा तैयार हो गया है ना? दादा आज माँ को मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ 
अब आप कोई रुकावट ना डालिएगा आज तो उनका जाना नहीं हो सकेगा विनोद क्यों नहीं हो सकेगा जरूर होगा मैं अभी लिए जाता हूँ लिए जाता हूँ लिए जाता हूँ तुम होते कौन हो माँ को ले जाने वाले बाबा मेरे साथ रहने के लिए कह गए माँ को तुम्हारे सुबह नहीं कर गए समझे जाओ अपने काम करो माँ को लिए जाता हूँ दादा अगर आप सचमुच माँ का भार अपने ऊपर लेते तो माँ को इस घर में रात दिन अपमान नहीं सहना पड़ता माँ माँ बाहर निकल आओ माँ पाल की तैयार है क्या तुम ससुर जा रही हो कहाँ जा रही हो दादी माँ कहाँ जा रही हो तुम एक बल्कि वाले बोलो ना कहाँ जा रही हो देखो माँ अगर तुम इस तरह जबरदस्ती चली जाओगी तो फिर तो फिर हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रहेगा जब हम सरकार के दरे दौलत पर पहुंचे तो देखते क्या है कि ताला और वो भी अलीगढ़ का आ, हमें बहुत अफसोस है उस्ताद जी की उस दिन चलते वक्त हम अफसोस है सरकार छोटी बड़ी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया न गजल में दिल लगे न ठुमरी में न ख्याल में न भैरवी में और खाक सार का ये आलम कि हावड़ा ब्रिज से टालीगंज और शाम बाजार से बालीगंज तक की खाक शांता फिर रहा है आखिर हुजूर आपका पता पुलिस वालों से पूछा पुलिस वालों से अजी तो और क्या करता आखिर तीन हजार का मामला ठहरा उस्ताद जी आपने तो खामोखा जहमत उठाई अरे हम लोगों ने तो हम लोगों ने तो आज सुबह ही आपके नाम का एक मनी ऑर्डर भेजा क्यों रमेश बिल्कुल हाय कुर्बान जाऊँ इस हाजिर जवाबी के हुजूर जिंदगी में कभी तो सच बोला कीजिए <laughs> <laughs> देखो भाई ईमानदारी की बात तो ये है कि चंद दिनों की परेशानी है क्यों रमेश बिल्कुल उसके बाद आप जो चाहेंगे मिलेगा और ऊपर के इनाम भी मिलेगा क्यों रमेश बिल्कुल वो अपना दोस्त है ना विनोद मजुमदार बी ऑनर्स ऊपर ही बैठा है उसे चंद दिनों में अपने बाप की जायदाद का हिस्सा मिलने वाला तीन चार लाख रुपए चार लाख 
अरे लड़कियों मुंह क्या देख रही हो आदाब बजा लाओ आदाब आज मैं खाना नहीं खाऊंगा बहुत खा पी के आ रहा हूं जो कुछ हुआ है मामा बहुत ही अच्छा हुआ मैंने जो इस लड़के को धन संपत्ति नहीं दिलाई ये कोई बुरा कम नहीं किया समझी महाशय के पेड़ में पकड़ गोकुल हम लोगों के साथ कैसा ही बर्ताव करे मगर विनोद के बाबा ने इतने कष्ट उठाकर जो दुकान जमाई उसे तो वो ठीक ठिकाने रखे हुए है कम से कम उनकी उनकी आत्मा को तो शांति मिलेगी मैं विनोद को कुछ नहीं दे सकता वकील साहब बाबा ने मरते समय जो हुक्म दिया है मैं उसे टाल नहीं सकता अब ये तो सब कहने की बातें हैं गोकुल को मजबूरन दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा तो कर लेना जो उससे हो सकता है हा? और आप लोगों से जो हो सकता है वो आप कर ले जी और जिन्होंने आप लोगों को यहाँ भेजा है ना वो रमेश सुरेश उनसे जो हो सकता है वो कर ले कल तो वैशाख संक्रांति है कल हर साल जो तुम इतना बड़ा बामन भोज कराती हो कल उसका क्या होगा तुम्हारे हाथ में तो कुछ रुपया पैसा है नहीं छोटे बाबू से कहा नहीं तुमने कहा तो था लेकिन उसने कुछ ध्यान ही नहीं दिया अच्छा आने तो आज मैं कहूंगी नहीं नहीं तू जाकर सो जा जब आएगा मैं ही देख लूंगी
हम से रूठे मेरे हम जोली तोरे कारण भी छड़ गई टोली अभी तक नहीं आए अब बैशाख संक्रांति के बामन भोज का क्या होगा मैंने वो संकल्प ही छोड़ दिया सिर्फ उपवास ही कर लूंगी पर तुम तो इसे बीस साल से करती आ रही हो दीदी तो क्या करूं महुआ जैसे ठाकुर की इच्छा अरे मुंह क्या देख रहे हो चक्रवर्ती बाबू को दूध दो ना उधर उधर अजी मास्टर जी आपने हाथ क्यों रोक लिया बिल्कुल बस आज तबीयत तो खराब है अरे भाई रसगुल्ले लाओ रसगुल्ले लाओ मेरा मुंह क्या देख रहा हो अरे गंगुली बाबू आप तो कुछ खाई नहीं रहे ऐसे काम कैसे चलेगा कुछ फल खा लीजिए अरे आप विनोद आओ इस तरह शर्माने से काम नहीं चलेगा तुम्हारे घर में ब्राह्मण भोजन भी हो गया अब तुम्हारे दर्शन नहीं बैठो अपने बड़े भाई की इस नई चाल का मतलब समझे चाल नहीं समझे कब तुम मुकदमा खूब जीतोगे तुमने भी ये तो पास कर लिया पर ये न समझे कि माँ को हर तरह से मुट्ठी में रखना ही इस चाल का मतलब है क्योंकि मुकदमे का सारा दारो मदार इसी बात पर नहीं मास्टर जी ये बात हर गिज नहीं अरे गोकुल मैंने तुझे पढ़ाया है या तूने मुझे पढ़ाया <laughs> अरे इस गोकुले को कभी घर में घुसने न देना नहीं तो वो तेरा सर्वनाश करके छोड़ेगा अरे के नहीं गया माँ माँ लेकिन बेटा तुमने तो कमाल कर दिया है कहा वो लोग मुकदमेबाजी की तैयारी कर रहे हैं और तुम उन्हीं के घर के चक्कर काट रहे हो लेकिन मैं पूछती हूँ बाबा इन्होंने जो अपनी माँ से आज हम लोगों का अपमान करवाया है इसका क्या मतलब है <laughs> देखो जी मैं कह देती हूँ अब अगर तुम कभी दुश्मनों के घर गए तो मैं नदी में डूब कर मर जाऊंगी तो मर जाओ ना शांति बेटा शांति 
भला इसमें नाराज होने की कौन सी बात है बेटा तुम तो अपनी माँ को बहुत भली औरत समझते हो लेकिन वो एक नंबर और अब किसी ने मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें की तो मैं गर्दन पकड़ कर बाहर निकाल दूंगा अच्छा विनोद ये सब मुकदमे की बात क्या सुन रही हूँ मैं मुकदमा जयलाल मास्टर उस दिन क्या कह रहे थे तुम लोग कोई मुकदमा करने वाले हो बेटा नहीं माँ मुकदमा क्या वो बात असल में ये है कि वो, वो सब तुम नहीं समझोगी माँ औरतों के समझने की बात नहीं है वो मैं नहीं समझूंगी और तू समझ लेगा खबर डाल अब मैं ऐसी बात कभी ना सुनू और मैं नहीं चाहती कि तू उन लोगों के साथ बैठा करे उस दिन चहलाल मास्टर ने सबके सामने तेरे ही घर में तेरे ही भाई का अपमान कर दिया और तू चुपचाप मुंह देखता बैठा रहा एक तो अब गोकुल यहाँ कभी आएगा नहीं और आया भी तो मैं इसे मुंह कैसे दिखाऊंगी बोल पर दादा ने तुम्हारे लिए क्या किया है माँ तुमने उनको पाल पोस कर बड़ा किया और आखिर उन्हीं के कारण तुमको एक दिन खाली हाथ घर छोड़कर निकल जाना पीना तुझे शर्म नहीं आती इसीलिए तू मुझे यहाँ लाया था तू तो पुल की जुत्ती की बराबरी नहीं कर सकता कम से कम वो अपने बाप दादा की इज्जत तो नहीं उछलता तू मेरे पेट से दुश्मन पैदा हुआ है मेरा सच्चा बेटा तू है गोकुल उसी के सामने तूने मुझे मुंह दिखाने की लायक नहीं रखा मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा कुछ खा के जाओ आज तो तुम्हारा जन्मदिन है जन्मदिन है तो मैं क्या करूं? वो सब बातें माँ के साथ चली गई हाय हाय तुम तो इस तरह कह रहे हो जैसे और किसी को खाना बनाना आता ही नहीं जरा देखो तो मैंने क्या क्या बनाया है ये सब अपने बाप को खिलाओ और भाई को खिलाओ वो बैठे हैं दोनों क्यों रे महुआ खाना पीना हो गया ओह ओ, बड़ी गर्मी आज तो जरा एक गिलास ठंडा पानी तो पिला दे मैं तो सिर्फ तकादा करने निकला था तकादा धूप में भटकते भटकते परेशान हो गया हूं बिनू तो बाहर गया होगा और मां सो रही है नहीं अच्छा अच्छा आराम कर लीजिए अच्छा तू ही बता महुआ इस कलयुग में कोई धर्म कर्म रह गया क्या बड़े बाबू बैठ 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 ना देख महुआ बाबा ने मरते समय माँ को मेरे सुपुर्द किया था ना बोला हाँ बड़े बाबू किया था तो बिना कौन होता है माँ को यहाँ ले आने वाला क्या मैं माँ का लड़का नहीं हूँ क्या मैं चाहूं तो माँ को जबरदस्ती नहीं ले जा सकता बोल नहीं ले जा सकता क्यों नहीं ले जा सकते बड़े बाबू लेकिन मैं ठहरा सीधा सादा आदमी नहीं तो विनोद के बाप की मजाल थी माँ को मेरे घर से ले आता देना फिर बड़े बाबू बड़े बाबू गोकुल गोकुल माँ
मामा जी अरे बुआ बड़े बाबू अभी तक घर नहीं पहुंचे अच्छा यहां से खा पी कर कब चले खा पी कर या कहते क्या है मुनीम जी वो तो यहाँ कहीं मोहल्ले में तगादा करने आए थे बस एक गिलास पानी पे और चले गए ये लो अरे आज तो बड़े बाबू का जन्मदिन था ओ माँ सवेरे सवेरे घर से झगड़ा करके चले आए कहने लगे आज तो माँ का प्रसाद खाऊंगा आलू होता है उन्होंने दिन भर कुछ खाया पिया नहीं दीदी मुनी माधव बिन माधव सारा ब्रिज सुना क्या गोकुल क्या जमुना थी ढूंढता होगा तुझे दिन रे आए दिखुन किया है कभी विचार कृष्ण तेरा कितना सुकुमार कृष्ण तेरा कितना सुकुमार जसुमती जो तेरा होता अपना लाल कन्हा जो तेरा होता अपना लाल तो रखती बलकन बीच संभाल तो रखती बलकन बीच संभाल कन्हा जो तेरा होता अपना लाल जन्म न पाया पर तेरा बालक तो कहलाए कोख से तेरी जन्म न पाया तेरी दूर कभी बेटा सच्ची बात में शर्म का है वहां गुलछर्रे उड़ रहे हैं गुलछर्रे समझी नाच गाना शराब क्या नहीं हो रहा है और जिन्हें यकीन ना हो वो अभी वक्त जाकर अपनी आंखों से देख ले और बेटी आज ही की बात थोड़ी है ये तो रोज का कारोबार है पर दुहाई है इस लड़के की जो अपनी लिखाई पढ़ाई कुल धर्म बाप दादा की मान मर्यादा सबको घोल घाल के खुलेआम पी रहा
बार खा क्या एक परिहट के लग नहीं छूटे राम चाहे जिय जाए रामा चाहे जिय जाए रामा चाहे जिय जाए लारी नहीं छूटे नहीं छूटे नहीं छूटे राम चाहे जिय सबूत है कि बाप के मरने के समय गोकुल ने भूखे बाजी करके या जालसाजी करके वसीयतनामा नहीं लिखवाया मैंने जालसाजी की है मैं धोखेबाज हूं कौन कहता है कि मैंने जालसाजी की है सारा गांव कहता है भला ऐसा कभी हो सकता है कि बाप एक लड़के को तो सारी जायदाद दे दे और दूसरे को फूटी कौड़ी भी ना दे ठीक है मैं जालसाज हूं मैं धोखेबाज हूं मैं तो बेईमान भी हूं जाइए नालिश कीजिए मुझसे 
अदालत में फैसला हो जाएगा बेटा गोकुल अब जाइए ना आप लोग वो क्या देख रहे हैं शांत बेटा शांत अब आप लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है बात तो साफ हो गई अब जाइए ना अदालत में महाराज सोच लो राय महाशय अगर मामला अदालत तक गया तो गोकुल की माँ को भी गवाही के लिए कचहरी में जाना पड़ेगा मेरी माँ को अदालत में ले जाओगे गवाहों के कटघरे में खड़ा करोगे आज इस बात का फैसला हो जाए दीदी मनी दीदी मनी दीदी मनी बड़े बाबू विनोद को घसीटते हुए ला रहे हैं और साथ में बहुत से लोग हैं मालूम नहीं क्या हंगामा हो गया सामान बांधो मैं सारी जायदाद इस कमीनों को दे रहा हूं और हम दोनों मां बेटे काजी जाके रहेंगे ये क्या बचपना है बेटा काशी जाओगे तुम अरे काशी जाए बारे दुश्मन आओ चलो घर चलो तरह सोचो बेटा तुम्हारे बाल बच्चों का क्या हाँ फट जाइए मैं आज फैसला करके रहूंगा मैं तो जाल साज हूँ ना मैं धोखेबाज हूँ लेकिन दादा मर गया तेरा दादा गोकुल तू मेरी माँ को अदालत में ले जाएगा गवाहों के घर में खड़ा करेगा और जायदाद के लिए डूब मर चुल्लू भर पानी में डूब मर अरे जो बात तू अदालत में कहेगा इन सबके सामने कह देना आकम बखत इधर मेरा पैर छू के सिर्फ इतना कह दे कि मैं जाल साज हूँ अगर मैं अभी इसी वक्त सारी जायदाद तुझे ना दे दो तो मैं बैकुंठ मजूम का बेटा नहीं ये क्या कह रहे हो ये क्या कह रहे हो बेटा ऐसे कसम खाने खिलाने से कुछ होता है अरे आप खाने सोच क्या रहे हो जरा हिम्मत से काम लो सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी करने दो उन्हें नालिश अदालत में जो फैसला होना होगा देखा जाएगा चलो कर दो छोड़ दीजिए मुझे बाबा ने मरते समय कहा था गोकुल ये तुम दोनों भाइयों की जायदाद है विनोद जब भी ठीक रास्ते आ जाए तो उसका हिस्सा दे देना और बाबा स्वर्ग में बैठे देख रहे हैं कि मैं सांप की तरह उनकी संपत्ति की रक्षा कर रहा हूं मैं तो दिन रात ईश्वर से यही मनाता हूं कि वो दिन जल्दी आए जब ये सीधे रास्ते पर चलने लगे और मां को लेकर अपने घर वापस आ जाए और ये कहता है मैं जाल साज हूं आ कम बखत मेरे पैर छू के इन सबके सामने कह दे कि मैंने जाल साजी करके तेरी संपत्ति छीन ली है अरे कह दो ना बेटा पैर छू कर तुम्हें डर किस बात का देखो ऐसा अच्छा मौका तुम्हें फिर कभी ना मिलेगा आप ठीक कहते हैं मास्टर जी ऐसा अच्छा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा दादा मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूं अगर मैं आपके पैर छूकर आपको जाल साज कहूं तो मेरा ये दाहिना हाथ इसी समय कटकर गिर जाए मैं ये बात कभी नहीं कह सकूंगा कभी नहीं कह सकूंगा मगर मगर आज मैं इन्हीं पैरों की कसम खाता हूं कि अब मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा दादा आप मुझे आशीर्वाद दें कि आज से मैं इस योग्य हो जाऊं कि अपने आप को आपका छोटा भाई कह सकूं बिना 
दादा विनोद अजी कोरे वादों पे तमाश भी निया नहीं हुआ करती सरकार और हमारे पांच हजार जिले कीजिए वरना इस हवेली की ही शरीर बजवा दूंगा और सरकार की रही सही इज्जत को चिलम में भरकर धुए की तरह उड़ा दूंगा लेकिन हम लोग फिर भी पीछा नहीं छोड़ेंगे मर गए तो भूत बनकर हाजिर हो जाएंगे और अगर सरकार के दुश्मनों को कुछ हो गया तो मरगढ़ में डेरा डाल देंगे गरज न खुद चैन लेंगे न सरकार की रूहों को चैन लेने देंगे फरमाइए क्या फरमाते देखो रे लोगो भाई भाई का नाता देखो देखो हमारे अगर ये प्रीत न होती जग में क्या रह जाता देखो देखो रे